वेल एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन में ये जो हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर दैट मींस कि वो एनिमल्स जो जो एरियल हैं या फिर एयर में रहते हैं वो किस तरह उनका प्रोसेस है हियरिंग और इक्विलिब्रियम का है क्योंकि हियरिंग इज वन ऑफ दी फाइव वाइटल ऑर्गन्स ये जो ईयर्स है और ये तमाम एनिमल्स जो हैं दे नीड दिस मैकेनिज्म तो जो हियरिंग इज इम्पॉर्टेंट टू वर्टिब्रेड्स एज ए मैकेनिज्म टू बिकम अलर्ट अगेंस्ट नियर बाय और फॉर अवे डेंजरस दैट इज एक्टिविटी जैसे जंगलों में बहुत दूर एक्टिविटी अगर हो रही है या शेर आ रहा है तो जितने भी एनिमल्स होते हैं दे अलर्ट दे बिकम अलर्ट क्योंकि उसकी उसकी आवाज से और ये जो रिसिपियंट हैं वो उनकी एयर होंगे और उनका मैकेनिज्म होगा तो फिर ही वो अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं इसी तरह फिर दे बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द लोकेशन ऑफ फूड कम्युनिकेटेड बाय अदर एनिमल्स लाइक क्रोज जैसे आपने देखा होगा दिस इज वुड बी इन योर ऑब्जर्वेशन कि ये जो क्रोज हैं वो जब इन्हें कोई कोई भी चीज खाने को मिल जाती है तो वो अपने फेलोज क्रोज को कॉल करते हैं और वो फेलो कॉज क्रोज जो हैं वो तभी वो उधर आएंगे अगर उनकी हियरिंग डिवाइस है तो तो ये भी इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस द रिस्पॉन्ड द रिस्पॉन्ड द कॉल्स ऑफ फॉर्मेटिंग लाइक कैट्स एंड एंड काव्स ये जो कैट्स हैं ये फीमेल कैट्स होती हैं जो जो uh, जो uh, करती हैं आवाज निकालती हैं और दैट इज इनफैक्ट दैट इज टू कॉल द काउंटर पार्ट फॉर द मेटिंग पर्पसेस तो ये हियरिंग इस लिहाज से बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ इस ये इक्विलिब्रियम का भी इसका उतना ही रोल है हेयर का हेयर का ओके तो हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम आर दी सेंसेशन आर दी सेंसेशन दैट अकर टूगेदर इन द सेम वर्टिब्रिट ऑर्गन दैट इज ईयर जिसका हमने अनेटमी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल ईयर होता है देन द मिडल ईयर देन द इंटरनल ईयर तो ये इंटरनल ईयर जो है दैट इज द मेन दैट इज द हियरिंग डिवाइस क्योंकि बाकी एक्सटर्नल ईयर जो है वो तो वाइब्रेशंस को डायरेक्ट करने के लिए होता है मिडल ईयर जो है वो उसकी साउंड वेव्स को कम्युनिकेट करता है टू द इंटरनल ईयर और इस तरह तीनों पार्ट्स जो हैं ईयर के वो इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पजेज ऑफ हियरिंग नाउ फॉर हियरिंग इट इज the auditory organ and the equilibrium and the and posture or ye that is under the control of a vestibular apparatus to ye iske main or as a ear ko hum divide kar sakte hain do hisso mein uh, auditory or vestibular apparatus now the main part of auditory apparatus which is involved with the hearing is the is the conchus to ye एनाटमी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मिडल ईयर के अंदर देर इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज कॉन्कस जैसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी नाउ द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज इन्वॉल्व विद इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है ये बी दैट इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ ईयर यानी कि अगर ये दिस पार्ट ऑफ ईयर जिसका ताल्लुक जो है वो ऐसा इक्विलिब्रियम के साथ है इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो इंसान अपराइट या एनिमल कोई भी जो कि फोर फुटेड भी है अगर एनिमल है वो अपने आप को बैलेंस में नहीं रख सकता वो यूज में गिर जाएगा और बाज अकात बाज अकात ड्यू टू सडन अन रोन रीजन्स ये इंसान के अंदर भी ह्यूमन के अंदर भी और ये जो इक्विलिब्रियम का जो मसला है वो डिवेलप हो जाता है और और इसमें कोई ना कोई जैसे हम फिर वर्टी को कहते हैं और ये जैसे दूसरे लफ्ज़ों में हम आसान लफ्ज़ों में जैसे कहते हैं इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं तो ये चक्कर आने जो होते हैं ये दरअसल दिस इज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ ऑफ सेमी सर्कुलर कैनॉल्स और इसके अंदर फिर पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है अगर हम फ्रंट पे झुके हुए हैं तो तब वो वो पार्टिकल्स उनकी उनकी पोजीशन uh, कोई और होती है देन वी आर अपराइट उसकी पोजीशन कोई और होती है तो इस तरह बसावकात ये जो पार्टिकल्स हैं 
वो सही तौर पे मूव नहीं करते क्योंकि वो भी लिक्विड के अंदर होते हैं और जिसकी वजह से वो इंसान वो इक्विलिब्रियम खो देता है एक और बात एक और बात इसी से रिलेटेड वो ये है कि डॉग फाइट में जब दोनों मुख्तलफ जो फौजी लोग हैं जब डॉग फाइट करते हैं तो वो एक दूसरे के कानों के ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं और इससे क्या होता है कि वो जो जो पॉलिस वो जो फौजी होता है वो गिर पड़ता है तो ये इस लिहाज से कानों का काम हियरिंग डिवाइस इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ 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 एन एनिमल दिस इज दी हम पहले वी जस्ट गो थ्रू इट कि ये जो है दिस एक्सटर्नल ईयर ये दिस पार्ट ऑफ इट दिस इज द मिडल ईयर एंड ये हिस्सा जो है ये इंटरनल ईयर का है जिसके अंदर ये कौन का है जिसका ताल्लुक ज्यादातर हियरिंग के साथ है और यहाँ से ये ये ड्रम है तो साउंड वेव्स जो हैं दे स्ट्राइक और वो फिर इन तीन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी बोन्स के साथ पास से होते हुए ये जो इमेजेस हैं ये वाइब्रेशन हैं दे मूव अप टू द कौका और जिससे हम फिर चीज को सुनते हैं ये अगेन दिस इज अगेन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना और यहाँ से फिर नर्व्स होती हैं नर्व एंडिंग्स हैं ये नर्व्स जो हैं देन दे मूव टू विद दी ब्रेन विच इज विद हियरिंग सेंटर और ये एक प्रोसेस है एक प्रोसेस है और ये जाहिर है कि ये नर्व इम्पल्स ही हैं जो दरअसल मूव करती हैं यहाँ से साउंड वेव्स हैं देन दे आर कन्वर्टेड इन टू दी नर्व इम्पल्स और देन दे मूव टू द ब्रेन और हियरिंग सेंटर एंड देन वी आर एबल टू हियर और और दिस ये जो है ये चीज इसका तलक जो है सेमी सेमी सर्कुलर कैनॉल से जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ये दे आर नॉट कंप्लीट दैट इज द क्यूब्स बल्कि दे आर इनकम्प्लीट जैसे सी शेप्ड है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इसकी एंड्स जो हैं दे आर स्वोलन दे एक्चुअली कंटेन दे एक्चुअली कंटेन दिस डिवाइस फॉर 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 इक्विलिप्टिम और इसी तरह दिस ये भी वही चीज ही है और सेमी सर्कुलर कैनॉल्स हैं दरअसल जिसका तल्लुक इक्विलिब्रियम के साथ तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हियरिंग एंड देन इक्विलिब्रियम इन एयर